നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ അരൂർ എത്രയും മുമ്പ് കുമ്പളം ടോള ഒരു പ്രധാന കടമ്പയാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പാലിയേക്കര പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുമ്പളം ടോളും ഒരു പ്രധാന കടമ്പയാണ് അവിടെയും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ക്യൂ നിന്ന് നിൽക്കലും പിരിച്ചു പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഗുണ്ടായിച്ച ഒക്കെ ഉണ്ടവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സുജിത് ഭക്തന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഈ കുമ്പളം ടോള് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരു അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ആ വഴി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കാണാം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പാലിയേക്കര ടോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കുമ്പളം ടോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള വഴി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടോള് കൊടുത്ത് പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം അതല്ല ടോൾ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ബ്ലോക്കിൽ പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള വഴി കൂടി പോകാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം വാ ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ടോളിന്റെ അങ്ങറ്റം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ബോർഡ് കാണാം മുകളിൽ ചേർത്തല ആലപ്പുഴ ടോൾ പ്ലാസ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതിലേ കൂടിയുള്ള സർവീസ് റോഡിൽ എടുക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള സർവീസ് റോഡിൽ എടുക്കണം ആ സർവീസ് റോഡിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോവാം കണ്ടില്ലേ ഈ ബോർഡിന്റെ താഴെ കൂടിയുള്ള സർവീസ് റോഡിൽ അതെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ടെമ്പോ സ്റ്റാൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ടോളിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് മുന്നിൽ എത്തി ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു കുമ്പളം ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് കാണും ജുമാ മസ്ജിദ് കുമ്പളം ചെറിയ റോഡാണ് ആ റോഡിലേക്ക് എടുക്കുക കണ്ടില്ല അവിടെ ക്യൂ കണ്ടില്ലേ ഇതാ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഫാസ്റ്റാക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ല ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുമ്പളം ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക ചെറിയ റോഡാണ് ചെറിയ വണ്ടികൾക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ റോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ അത്ര ഹെവി നല്ല കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോവാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വലിയ വണ്ടികളൊന്നും വരാതിരിക്കുക ചെറിയ വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിലായിരിക്കും നല്ലത് ട്രാവലറൊക്കെ പോവാം പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോ പണിയാവും തോന്നുന്നല്ലേ അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള അതെ 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 ടോൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അത് സെയിം തന്നെയാണ് പാലിയക്കരയിലും റോഡ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ചിലപ്പം ചില ഏരിയയിലേക്ക് മോശമാണ് കണ്ടാ റോഡ് ഇത്തിരി മോശമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര ഹെവി തിരക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയാം നിങ്ങൾ ടോൾ കൊടുത്ത് പോകണ്ട അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ഗുണ്ടായിസാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോള് ബൂത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടിട്ട് രോഗി മരിച്ച സംഭവം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് റോഡ് ഇത്തിരി മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങി പോയാലും ആ ടോൾ തുക വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് പോവാം ഇത് കണ്ട വണ്ടികളൊക്കെ ഇല്ല കൂടി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കണ്ടില്ല അധികാരികൾ ഈ റോഡ് ഒന്ന് നന്നാക്കണം അവിടെ ടോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടോൾ എടുത്ത് പോയാൽ മതി ഈ റോഡ് ഞങ്ങൾ നന്നാക്കൂല എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം പാടില്ല ഈ റോഡ് നന്നാക്കിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി മര്യാദക്ക് ഇല്ല കൂടിയെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരണ്ടേ ഞാൻ ടോൾ കൊടുക്കാത്ത പോണ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കും കൂടി വരണമല്ലോ ഏത് ഇത് റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇതേത് ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് പറയണം നമ്മൾക്ക് ഇതാ റൈറ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ മാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതിയാവും പിന്നെ കറക്റ്റ് റൂട്ട് കാണിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളാ മോശം റോഡ് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറി ഇനിയിപ്പോ റോഡായി കണ്ടില്ലേ ഹൈവേ അല്ല കാണുന്നത് ആ ഹൈവേ ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ടോളിന്റെ ഇപ്പുറത്തെത്തി ഇവിടെ ടോൾ ബൂത്ത് അവിടെ ടോൾ ബൂത്ത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ കരുതാ നമ്മളെ ഹൈവേ എത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി വി ശ്രീധരൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോൾ അവിടെയാണ്
നമ്മള് കുമ്പളം ടോള് വിജയകരമായി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തെത്തി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടോള് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി പറയണത് ശരിക്കും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചികിത്സ കിട്ടാണ്ട് ഒരു രോഗി മരിച്ച സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെറുപ്പ് തന്നെയാണ് അവരോട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോശമല്ല കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്ലോഗർ സുജിത് ഭക്തനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം പുള്ളി ഇതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ടാഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അത് ഇവരുടെ ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല അവരുടെ റീഡിങ് മെഷീൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര തണ്ടും ഇതാ കാണിക്കുന്നത് ജാഡയും അഹങ്കാരം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഗുണ്ടായിസം ഗുണ്ടായിസം തന്നെ പാലിയേക്കര മറ്റൊരു പാലിയേക്കരയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആലപ്പുഴക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ ഈ കുമ്പളം ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഈ വഴി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ആരും അത് ഒന്നുകൂടി പറയണം ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കുക ഞാനിത് അതെ റോഡ് ഇത്തിരി മോശമാണ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളും മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ തിരി പാലുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാലുറങ്ങുമ്പോൾ ആണ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പാലുറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള യു ടേൺ എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സർവീസ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സർവീസ് റോഡിൽ കയറാം തിരിച്ചു വരാൻ അതെ അതെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് വഴി എന്തൊരു ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ റോഡ് അങ്ങനെ എന്താണ് ആ റോഡിൻ്റെ പേര് കുമ്പളം മസ്ജിദ് നോക്കിയാൽ മതി കുമ്പളം മസ്ജിദിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഏതായാലും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ആളുകളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും അറിയട്ടെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയട്ടെ ഏ ഇതൊരു പൊതുജന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അത്രയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് 